ಆಕಾಶು ನೀನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕಾಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು ಹಾಕು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ತಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೇಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹತ್ತು ಅಡಿಯೋ ಬದಲು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತ ಆಕಾಶ್ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನೆ ಸಿಹಿ ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆಕಾಶ್ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಲಿ ಇದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಕಾಶ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗಿರುತ್ತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಗೊಂಬಾ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ತಿಂತ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೊಂದು ಅನ್ಮಾನ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡೋದು ಆಕಾಶಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಬರ್ದನು ಗೆಲ್ತನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೀಪನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದೆ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ and inside water and uh, this black sari you look pretty pretty good na maaka singlish chanage maatadtane ella deepa kalisirbeku ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಳು ಕಲ್ತ್ರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಸೊಸೆಯೊಬ್ಳು ಕಲ್ತ್ರೆ ಗಂಡನು ಕಲ್ತಂತೆ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಸೆ ಹತ್ರ ಏಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ರತ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾದ್ರೇನು ಕಿರಿಯರಾದ್ರೇನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುಗ ಇದು ಕಲಿತಾನೇ ಇರೋ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೈ ತಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ
ಅಂತು ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಅನ್ನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಸರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಲ್ತೆ ಈ ಬಚ್ಚಿಡೋ ಬುದ್ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಎಲ್ರನ್ನು ಸಿಹಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಅಂತೂ ನಾವೀಗ ಕೈ ತೊಳೆದಿರೋ ವಾಸಿಯನ್ನು ಸದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಚೊಚ್ಚಲ್ ಬಸ್ರಿ ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗಿಂತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸರಿನಾ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಈ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ ದಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗಳು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ದೂರನೇ ಬಿಡು ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅವಳು ನಮ್ಮನೆಯವಳು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾನು ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಆಕಾಶ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು ಹೋಗು ತಡಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ನು ನೀನು ಕೈದಿ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ದೊಡ್ಡೋಳು ಅನ್ಸ್ಕೊ ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಆಕಾಶ್ ಬಾವ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅದೇ ಕೊರಗಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನನಗಿಂತ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಇಲ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸನ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದೇ ಇದು ಈ ಒತ್ತೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹಿರಿಯರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಆಂಟಿರಿಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೈ ಬೀಸ್ಕರಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಾರ ಬಂದು ನೋಡ್ದೆ ಇರ್ತಾರ ಊ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಬಿಡು ನೋಡಿದ್ರ ಅತ್ತೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶನ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನಗೇನ್ ದಿನ ತುಂಬಿದ್ಯಾ ಕಾವ್ಲು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್ ಭಾವ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ
ದೀಪಾವ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ದೀಪಾವ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಷ್ಟಿನ ಅಂಗಡಿನ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಚಿಂತೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ರಾಜು ಇದಾನಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚುರುಕಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚೂಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜು ಆರಾಮ ಅಂಗಡಿನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೀವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆ ಗಡಿಯರ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಅದು ನಿಂತೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ವಾಚ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ದೀಪ ಅವರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ದೀಪ ಅವರೆ ಒಂದು ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು ಅಂತ ಟೈಮಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಈಗಲೇ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಾರ್ತಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲದಿಂದ ಯಾರು ಓಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋತೋರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಲ್ಲ ದೀಪ ಅವರೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋತೋರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಈ ವಾಚ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೀಪಾವರೇ ಈ ವಾಚ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಈ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋನು ಫಾಲೋವರ್ ಅದೇ ಕಾಲನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋನು ಲೀಡರ್ ಕಾಲ ತನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯೋರ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ರೀ ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ದೀಪ ಅವರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕದ ಮಹಿಳೆ ಎಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬ್ಯೂಟಿ 
ಸರ್ ಹೋಯ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರೋ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನೇನು ಕವರ್ಗೊಂದು ಬ್ಯಾಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಹಾಕು ಏನ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಬಸರಿ ತರ ಇದೆ ಏನ್ ತುಂಬಿದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡು ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಊಟ ಅಲ್ಲಿಯ ನೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಹಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊಟನ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನಂತೂ ಒಂದಾಡನು ತಿನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗಂದು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ನೋಯಿಸ್ಕೋತೀರಾ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟ ಆ ದೇಶ ಇಳಿಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ತಿಂಡಿ ನೀವೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿದೆ ಇರೋದು ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅಚ್ಚರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಔಷಧಿ ಹಾಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ ಬೀಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಡ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ ಸಿಂಗ್ಪುರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ ಮರ್ತ್ರು ಬೀಡ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೀಡ ಹಾಕವನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಡ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ನಿನಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಬದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಬೈರೋಪದ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಓದೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ ಬರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆಹ ಎಂತ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನು ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂಥವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಆಕಾಶನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗಜನಿ ಮೊಮ್ಮತ್ತನ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರೇ ಬೀಡಗಳನ್ನ ಗಿ